Hi students, plus two botany le first chapter le, namla organisms le kaanna reproduction kuri chilla general features ano padi chida. Ada idha types of reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, adu bolle sexual reproduction le different events, reproductive cycles, agan oru baad kariyengal le namla general light le characteristic features ella padi chu. Second chapter sexual reproduction in flowering plants ana. Flowering plants endu pariyamba nam kariya. Plant group ini adalah awasan atau group ayat ialah angiosperms ni adalah flowering plants ini parah ini adalah. Karena, awalnya reproductive organ ini parah ini adalah floweran. Flower is the reproductive organ in an angiospermic plant. Ini entah mana reproduction de importance. Reproduction ensures continuity of species generation after generation. Flowering plants show sexual mode of reproduction. Mungkin baru flowering plants ni dalam sexual mode of reproduction adalah common ayat yang kena pernah ini adalah. रिप्रोडक्टिव फेस तोड़ने में बो, नमक मंसला काम बताते हैं ना तो आ प्लांट्स ऑफ फ्लावर ही इन दोनों डान। तो एक बार आनो एक वेजिटेटिव फेस एक प्लांट इंडिया आवश्यक नहीं ना तो उतने तने आ प्लांट फ्लावर ही आन दोनों। अदिन डा अर्थम आ प्लांट वेजिटेटिव फेस से लेना रिप्रोडक्टिव फेस लेके Nampol मॉर्फोलॉजी Pah flower ini parah ini adalah urut modified shoot ane nana parah. Shoot ini mana stem. Stem ini dia karakter semua nampol orang parah itu. Stem ini parah ini pas stem ini node inter node unda ari kium. Everyday ane stem ini leaf arise ini adalah. Ha region ni ane nampol nodes ini nampol kya. Rende node gal de edel illa gap ini ane nampol inter node ini parah. Pas ada ane katil le urut stem ini nodes ini nana leaf arise ini adalah. Oru angiosperm ialah vegetative phase gayanya reproductive phase lek ketumbo. Oru stem mana actually modify jadi tu oru flower itu marun nada. Pakshe oru stem mana flower itu modify jadiumbo. Inter nodes in the region condensed out. Condensed out awan mana curingu. Ata ida oru node in the totter ditenya aditte node. Adin de totter ditenya aditte node. Angane condensi yana cie nada axis. Angane axis condensi umbo. A modified shoot in the structure le wetya sengal beriun. Aduh boleh, a modified shoot in the function ini baru ini ada reproduction ana. A reproduction de function caya main di tulah structural variations a awu modified shoot le nampuk kana na itu sahdiqin. Ada ana actually uru flower. Apa ini flower ini de morphological characters selengil features tu nampula first year le pelajit le dana. Flower ni uru stalk ni dia kiri, mas stalk ni de pera ana pedicel. Pedicel ini de itu mugal te bagam. Flatten diet itu kahana perlu ni ada. Flatten diet la portion ni, anu, nama kita thalamus, alinggil receptacle ni, nampulik ya. A receptacle ni, muka ni, alinggil thalamus ni, le, empat floral worlds arrange itu turun dau. Satu itu outermost state, alinggil satu itu purame kahana ni, floral world ni, calyx ni, nampulik um. Adi ni, terutama itu kahana ni, nene corolla. Tiga amat ay kahana ni, nene antrium. Empat amat ay alinggil satu center le kahana ni, nene गायनीश में नहीं लिखी है। Actually ये औरों फ्लोरल बोलों, आ मॉडिफाइड शूट इन्दे औरों नोडल ने नाना एराइसी इन्दा। पक्षे नोड्स ये लम वालेरे कंप्रेस्ड आयत तोट्टे डिट्टे कटकना कारण आना, नम का फ्लावर आ आवरे रूप बदले काना पड़ेन्दा। So a flower is considered as a modified shoot. The thalamus of a flower is the enlarged and condensed axis. A modified stem मालिके ला modified shoot � आ तलामस से ले नोड्स हो इंटर नोड्स हो डायरेक्ट में बशे इंटर नोड्स विल बी वेरी शॉर्ट इट हैज नोड्स एंड वेरी शॉर्ट इंटर नोड्स इट बेयर्स फ्लोरल बर्ड्स अच्छे आस कैलिक्स कोरोला एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम एट द नोड्स और वो नोड लाइट जो पोर्टेन ना गत्ते के कैलिक्स कोरोला ए इस स्टॉक इन्हें आना नमले पेडिसेल इन्हें बोली क्या स्टॉक इंडिया लेंगे पेडिसेल इंडे एक तो मुगलत बागम तलामस तलामस इले एक तो आउटरमोस्ट रीजन एक तो आउटरमोस्ट वर्ल्ड आइटर कैलिक्स रेंजी दिखने दाउ कैलिक्स इले इंडिविजुअल मेंबर्स आना सेपल्स सेपल्स इंडे आगते के आइटा Structure that is antrium. Antrium itu leh individual units ni, nama kita stamen senana beri kya. Oru stamen lom rendu parts senda. Oru 
സ്റ്റോക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിനെ ഫിലമെന്റ് എന്നും അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ ആന്തർ എന്നും പറയും ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഗൈനീഷ്യം ഓർ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഗൈനീഷ്യത്തിലെ മൂന്ന് മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റിഗ്മ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ദെൻ ഓവറി ഒരു സ്വൾളൻ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ടിപ്പിക്കൽ ആൻജിയോസ്പോ ഫ്ലവർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ അപ്പൻഡേജസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ ദ റിസെപ്റ്റിക്കൽ ഓർ തലാമസ് ദ ആർ കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് മെയിൽ ഓർ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർ ഗൈനീഷ്യം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് അതായത് ആൻഡ്രീഷ്യ ആണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക ഗൈനീഷ്യ ആണ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിലെ മെയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യവും ഫീമെയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈനീഷ്യവും ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൽ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേമെൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റേമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണിത് ഓരോ സ്റ്റേമെന്റും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ പേരാണ് ഫിലമെന്റ് ഫിലമെന്റിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു വൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണാം രണ്ട് ലോബുകളുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാം ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്തർ എന്ന് വിളിക്കുക ആന്തർ ആണ് ഫെർട്ടൈൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേമെന്റ് ഫെർട്ടൈൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആന്തറിലാണ് അതേസമയം ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറൈൽ പാർട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ആന്തർ ആന്തറിന്റെ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഒരു ആൻജിയോസ്പോം ആന്തറിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ട് ലോബ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബൈലോബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ ലോബിലും രണ്ട് സ്പൊറാഞ്ചികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ആന്തറിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ നമുക്കറിയാം നാല് ലോബുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക കാരണം അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ മൈക്രോ സ്പോർസ് ആണ് അപ്പൊ മൈക്രോ സ്പോർസ് ഏത് സ്ട്രക്ചറിനകത്താണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയുടെ എണ്ണം ഒരു സാധാരണ ആൻജിയോസ്പോം ആന്തറിൽ നാലെണ്ണായിരിക്കും അപ്പൊ നാല് മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചികൾ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആൻജിയോസ്പോം ആന്തർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആന്തർ ബൈലോബ്ഡ് ആണെന്ന് ആ ഓരോ ലോബിലും രണ്ട് മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയ വീതം കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരു ആന്തർ മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയുടെ അകത്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഓരോ ലോബിലെയും രണ്ട് മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പോളൻ സാക്ക് ആയി മാറും അതായത് മെച്യൂർ ആവുന്നതിന് മുൻപ് നാല് മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ലോബിലെയും രണ്ട് മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചികൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓരോ പോളൻ സാക്ക് ആയി മാറും അപ്പൊ മെച്യൂർ ആന്തറിൽ രണ്ട് പോളൻ സാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട് പിന്നെ മെച്യൂർ ആന്തറിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് സ്റ്റേമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റോക്ക് കോൾഡ് ഫിലമെന്റ് ആൻഡ് ടെർമിനൽ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആന്തർ എ ടിപ്പിക്കൽ ആൻജിയോസ്പോം ആന്തർ ഇസ് ബൈലോബ്ഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ലോബ് ഹാവിംഗ് ടു തീക്ക ഇൻ ജനറൽ ആന്തർ ഇസ് ഫോർ സൈഡഡ് and it consists of four microsporangia two in each lobe oro lobilum randannam veedam angane naal microsporangia microsporangia develop further and become pollen sacs which contain pollen grains oro lobili rendu microsporangia gal join cheyidittana oro pollen sac gal form cheynathu പോളൻ സാക്സിന്റെ അകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂമ്പൊടി പൂമ്പൊടി കാണപ്പെടുന്നത് പോളൻ സാക്സിന് അകത്താണ് ഇനി ഇതാണ് ഒരു ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇത് നാല് ലോബ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചികളും
ഓരോ വോൾ ലെയർ ആണ് ആൻഡറിന്റെ അപ്പൊ ഒരു മെച്യൂർ ആൻഡറില് നാല് വോൾ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നാല് വോൾ ലെയേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ ഓർഡറിൽ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന വോൾ ലെയറിന്റെ പേരാണ് എപ്പിഡേമിസ് രണ്ടാമതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വോൾ ലെയറിന്റെ പേരാണ് എൻഡോതീഷ്യം എൻഡോതീഷ്യം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കാണുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഏറ്റവും അകത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വോൾ ലെയറാണ് ടപ്പീറ്റം ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ അകത്തായിരിക്കും സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യു കാണപ്പെടുന്നത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യു ആണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറും ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ല് മിയോസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ആന്തർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓരോ ആന്തറിനും നാല് വോൾ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നാല് വോൾ ലെയേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന സിംഗിൾ ലെയർ എപ്പിഡോമിസ് അതിന്റെ തൊട്ട് അകത്ത് കാണുന്ന ലെയർ എൻഡോതീഷ്യം എൻഡോതീഷ്യത്തിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയേഴ്സ് മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ഏറ്റവും അകത്ത് കാണുന്ന ലെയർ ടപ്പീറ്റം ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ അകത്താണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ കാണപ്പെടുന്നത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ആണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായി മാറുന്നത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലാണ് മിയോസിസ് വഴി മൈക്രോസ്പോർ ആയും പിന്നീട് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടും മാറുന്നത് ഇനി ഇതിലെ പ്രത്യേകത ഈ ആന്തറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലോബ്സ് ആണ് ഒരു ആന്തറിന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ആന്തർ ലോബുകളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ആ ടിഷ്യൂന്റെ പേരാണ് കണക്റ്റീവ് കണക്റ്റീവ് ഇസ് എ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ ടു ലോബ്സ് ഓഫ് ദി ആന്തർ വേറൊരു പ്രത്യേകത ആന്തറിന്റെ നാല് വോൾ ലെയേഴ്സിലെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന എപ്പിഡോമിസും എൻഡോതീഷ്യും മിഡിൽ ലെയേഴ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ആന്തറിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ കാണാം അതേസമയം ഏറ്റവും ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ടപ്പീറ്റം ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അതായത് ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലോബിലി സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് ടപ്പീറ്റം അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ വോൾ ലെയേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വോൾ ലെയേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് ലെയേഴ്സും അതായത് എപ്പിഡോമിസ് എൻഡോതീഷ്യം മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ടപ്പീറ്റം ഈ നാല് ലെയേഴ്സിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തുള്ള മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടാതെ എൻഡോതീഷ്യവും അതുപോലെ ടപ്പീറ്റവും ഓരോ അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടിയും ഓർത്തിരിക്കുക എൻഡോതീഷ്യം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ദി ആന്തർ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ദി ആന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെച്യൂർ ആവുമ്പോൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോളൻ സാക്ക് ആയി മാറും പോളൻ സാക്കിനകത്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡെഹിസൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ പോളൻ സാക്സിന്റെ ഈ ഭാഗം പൊട്ടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ എന്ന് പറയുക ആ ഡെഹിസൻസിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് എൻഡോതീഷ്യം അപ്പോ എൻഡോതീഷ്യത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടാതെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ അതേപോലെ ടപ്പീറ്റം ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് ടപ്പീറ്റം അപ്പൊ ടപ്പീറ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അകത്തുള്ള സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ടപ്പീറ്റം അപ്പൊ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോ ആന്തറിലെ നാല് വോൾ ലെയേഴ്സിന്റെ പേരും അതുപോലെ ഓരോ വോൾ ലെയേഴ്സിന്റെയും ഫംഗ്ഷനും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തറിനെയാണ് ആന്തറിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ആന്തറിനകത്താണ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് സ്ട്രക്ചറിനകത്താ
ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദ ആർ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ടപ്പീറ്റത്തിലെ ഓരോ സെല്ലിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസും അതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ടർ ത്രീ വോളിയേഴ്സ് അതായത് എപ്പിഡേമിസ് എൻഡോത്തീഷ്യം ആൻഡ് മെറ്റൽ ലേയേഴ്സ് ദേ പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസൻസ് ഓഫ് ആൻഡർ ടു റിലീസ് ദ പോളൻ ആക്ച്വലി ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എൻഡോത്തീഷ്യ ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വോളിയേഴ്സും പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് എപ്പിഡോമിസ് ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എപ്പിഡോമിസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എൻഡോത്തീഷ്യ എൻഡോത്തീഷ്യ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പോളൻ സാക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു മെച്യുവർ ഡിഹൈസ്ഡ് ആൻഡറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച് ഹോമോജീനസ് സെൽ വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഈച്ച് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ആൻഡ് ദി ആൻഡർ ഇസ് യങ് ഓരോ ആൻഡറും യങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ലോബിലും രണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി വീതം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയുടെയും ഏറ്റവും സെന്ററിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആ ഹോമോജീനസ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോസ് ഫ്രം മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ബൈ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അതായത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ആ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂയിലെ ഓരോ സെൽസും മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ആയിട്ട് മാറും ആ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ല് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടത്തി റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടത്തി ഓരോ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലുകളും നാല് മൈക്രോസ്പോർ വിഹിതമായിട്ട് മാറും ആ മൈക്രോസ്പോർ ഫോമേഷനെയാണ് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോസ് സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോസ് ഫ്രം മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ബൈ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് ദ സെൽസ് ഓഫ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ അണ്ടർഗോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു ഫോർ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലും മിയോസിസ് വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മൈക്രോസ്പോറുകളാണ് കിട്ടുക ടെട്രാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ നാല് മൈക്രോസ്പോറുകൾ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആന്തർ മെച്യൂർ ആവും ആസ് ദി ആന്തർ മെച്യൂർ ആൻഡ് ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് ദ മൈക്രോസ്പോസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു പോളൻ ഗ്രീൻസ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡിൽ നാല് മൈക്രോസ്പോസും ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുക ആന്തർ മെച്യൂർ ആവുന്നതോടുകൂടി മൈക്രോസ്പോസ് പരസ്പരം വിട്ട് ഓരോ മൈക്രോസ്പോറും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആൻഡ്രീഷ്യ ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റേമൻ സ്റ്റേമനിലെ ഫിലമെന്റും ആന്തറും ആന്തർ ആണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ആന്തറിനകത്താണ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് വഴി കിട്ടുന്നത് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡിലെ ഓരോ മൈക്രോസ്പോറും ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൈക്രോ ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് ആണ് മൈക്രോ ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ ഫോമേഷൻ അപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് മെയിൽ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ ഫോമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോ ഗാമറ്റോ ജെനസിസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറയാം താങ്ക് യു